असल से हारिस राशि वेलकम यू वन सेकेंड टू माई चैनल एच आर न्यूट्रिशन तो आज का हमारा जो आज काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हर जगह के ऊपर कि वट इज़ करोना वायरस और कोरोना वायरस इतना डेडली वायरस वाकई ही है जितना वो कहा जा रहा है मीडिया चैनल्स के ऊपर लोग आगे जाके फैला रहे हैं और इतनी ज़्यादा मिस फैली हुई है हमारे यहाँ पे लोगों को मिस गाइड किया जा रहा है हज़ार लाखों चीज़ें यानी कि इसके बारे में एक ना सोसाइटी में फैली हुई हैं तो ये कुछ फोटो नोट्स हैं डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह से कलेक्ट किए गए डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह से डब्ल्यू से कलेक्ट किए गए सबसे पहली बात जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा वो ये होता है कि कोरोना वायरस इतना डेडली वायरस नहीं है जितना इसको बना के दिखाया जा रहा है मीडिया चैनल्स के ऊपर डिफरेंट जगहों के ऊपर अगर हम एक डेथ रेशो की बात की जाए तो 101 केसेस में से एक बंदे की डेथ होती है यानी कि 101 हमारे पास सर्वाइवल केसेस हैं और वन केस डेथ का है अब दूसरी वाली बात के ऊपर हम आ जाते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं अभी तक तो यानी कि ऑन रिकॉर्ड कितनी डेथ्स हुई हैं और कितने लोग अफेक्टेड हैं उनमें से कितने लोग डेथ यानी कि तरफ चले गए हैं सबसे पहली बात अगर हम करते हैं कि आज तक जो बीमारियाँ आई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा एपिडेमिक्स वगैरह आज तक निकली थी मार्केट के अंदर तो उनमें से सबसे जो हम बात करते हैं एच आई वी एड्स की एक वाइड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम की एड्स के 2005 से 2012 तक अगर हम एड्स का रिकॉर्ड चेक करें तो 36 मिलियन लोगों की डेथ इसके अंदर हुई थी एच आई वी वायरस के जरिए लेकिन इस चीज़ को इतना ज़्यादा उन लोगों ने फैलाया नहीं सोशल मीडिया के ऊपर जिसकी वजह से डर नहीं फैला और इतनी ज़्यादा इस चीज़ की मार्केटिंग नहीं हो पाई थी सेकंड चीज़ को देखते हैं जिसको हम कह रहे थे फ्लू पेंडेमिक ये 1918 के अंदर निकला था और ये किस वजह से हो रहा था इन्फ्लुएंसा की वजह से हो रहा था इन्फ्लुएंसा का केस अगर बिगड़ जाए तो उससे हमें फ्लू पेंडेमिक हो जाता था ये 20 टू 50 मिलियन इसने डेथ्स कॉजेज की थी हमारे टोटल ग्लोब की उसके बाद हम बात करते हैं द सबसे बड़ा जो किलर था हमारे पास वो ये था द ब्लैक डेथ थर्टीन के अंदर ये निकला था और ये थर्टीन के अंदर इसको ओवरकम किया गया था सात सालों के अंदर इसने कितनी डेथ की थी सेवेंटी से लेकर टू मिलियन लोगों की डेथ इसने कॉज की थी लेकिन क्या हुआ कि मीडिया चैनल्स उस टाइम पे थे नहीं इसको हवा नहीं मिली इसीलिए लोगों के अंदर सर्वाइवल केसेस बाद में इसको रिकवर कर लिया गया और ये चीज खत्म हो चुकी थी अब इन सब चीजों को बताने का ये मकसद है कि कोरोना वायरस का अभी तक अगर हम केसेस को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सेवेंटी लोगों की टोटल वर्ल्ड वाइड सिर्फ डेथ हुई है अभी तक ठीक है जबकि हमारे पास केसेस बहुत ज्यादा थे रिकवरेबल जो चांसेस थे कोरोना वायरस के वो अभी हमने देख चुके हैं कि वन अगर डेथ हो रही है हमारे पे वन जीरो सर्वाइवल केसेज हैं तो वन डेथ केसेज है यानी कि वन शो वन इसकी टोटल यानी कि बन रहा था इसमें अब हम अगर बात करते हैं कि डेथ टोल की जो हमारे पास पिछले दस सालों का रिकॉर्ड है डेथ का कि जनवरी फेबररी मार्च ये तीन महीनों के अंदर टोटल डेथ्स वगैरह जितनी हो रही हैं 2020 के अंदर भी उतनी ही डेथ हुई हैं इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस की वजह से एक्स्ट्रा डेथ बिल्कुल भी नहीं हुई जितनी एक नॉर्मल रूटीन के अंदर डेथ्स चलती आ रही थी इन दस सालों के अंदर इस डेकेट के अंदर उतनी ही अभी तक चलती आ रही है कोरोना वायरस के अंदर भी अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है डेथ टोल को अगर हम देखा जाए दस सालों का नहीं देखते पाँच सालों का देख लेते हैं दो के अंदर डेथ टोल था सेवन हजार लोगों में से अगर हजार लोग हैं तो उनमें से 7.6 की डेथ हुई है 2015 में हजार लोगों में से 7.5 की डेथ हुई है 2016 में 2017 में भी 7.5 है 2018 में भी 7.5 है 2019 में भी 7.5 है 2020 में 7.6 है अब यहां पर ना डेथ टूल 8 पे पहुंचा ना डेथ टूल 100 पे पहुंचा ना डेथ टूल टू पे पहुंचा सिर्फ और सिर्फ उस चीज को कॉन्स्टेंट रखते हुए चल रहा है अब यहां पर एक चीज आती है कि कोरोना वायरस अफेक्ट किन लोगों को कर रहा है तो यहाँ पे इसका सिंपल सी बात ये है कि कोरोना वायरस उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जिनके अंदर की इम्यूनिटी बिल्कुल ही वीक हो चुकी हुई है जो बूढ़े लोग हैं जेरियाटिक्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है अस्सी साल के ऊपर अगर आप हैं तो आपको इसके जरिए डेथ के चांसेस क्यों हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी राइज कर गई हुई हैं बोन डिजीज़ आपके अंदर हैं हाइपर आपके अंदर है डायबिटीज़ आपके अंदर है हार्ट डिजीज़ आपके अंदर हैं इतनी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनके होते हुए अगर आपको पाँचवीं कॉम्प्लिकेशन हो जाए और पाँचवीं कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर आप उस पाँचवीं कॉम्प्लिकेशन को कंप्लेन बना के उसके डेथ को इसके साथ लिंक करो तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है अब जितनी भी डेथ टोल हमारे पास सेवेंटी थ्री हंड्रेड का है उनमें से हमारे पास जो एक नेचुरल डेथ हुई है लोगों की वो कोई एक सिंगल केस भी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से डेथ हुई भी हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना से डरना नहीं चाहिए ये नहीं होना चाहिए जैसे दूसरी एपिडेमिक बीमारी है बीमारी है तो जाहिर बात है आपको उसे डरना चाहिए एहतियात करनी चाहिए लेकिन जो एक बहुत ही ज्यादा एक मिस फैली हुई है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो कोरोना हो गया तो मार देते हैं इटली के अंदर दो लोगों को शॉर्ट कर दिया गया था कि उनको कोरोना वायरस हो गया था तो ये सारी की सारी एक ग्लोबल गेम्स हैं जो आप लोगों
हाथ मिला लिया है तो एक हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि हाफ लाइफ का ये मतलब है कि अगर वायरस हमारे हाथ पे आ चुका है तो वो कितनी देर तक अपनी एनर्जी को हाफ कर देगा अगर उसकी ताकत 100 परसेंट थी तो वो 50 परसेंट ताकत कब रह जाएगी 2.6 मिनट्स में हाथ के ऊपर मैं हैंड की बात कर रहा हूँ स्किन की बात कर रहा हूँ तो ये जो वायरस है ये ज़्यादातर अपनी जो शो करता है कि ज़्यादा ये जीता किसी इसके ऊपर है प्लास्टिक के ऊपर ज़्यादा रहता है सेवेंटी टू आवर्स तक किसी प्लास्टिक की चीज़ को अगर कोरोना वायरस पेशेंट ने हाथ लगा दिया है तो वो बहत्तर घंटे तक सेवेंटी टू आवर्स तक वहाँ पर सस्टेन रहेगा जो वायरस है वो वहाँ पर डिटेक्ट हो सकता है अगर उसने स्टील को हाथ लगा दिया तो फोर्टी आवर्स तक अड़तालीस घंटों तक दो दिन तक वो वायरस स्टील के ऊपर रहेगा तो इसीलिए हमें क्या कहना करना चाहिए यहाँ पर मैं हर चीज़ के साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको करना क्या चाहिए यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए अपने हाथ के ऊपर आपको ग्लव वेयर करना चाहिए कोई सर्जिकल ग्लव ले लें कोई ट्रांसपेरेंट ग्लव ले लें शॉपर के ग्लव्स आजकल मार्केट में आए हैं कपड़े के ग्लव आप लोग यूज़ कर लें घर पर आकर उनको वॉश करवा लेना डिटॉल से वॉश कर लेना हज़ारों लाखों हमारे पास चीज़ें हैं तो इस तरीके से यानी कि हम उसके कोरोना वायरस की जो प्रिवेंशन है थोड़ी बहुत हम वो कर सकते हैं कि अपनी एहतियाती तदाबीर हैं जितनी हम एहतियात करेंगे उतनी हम लोगों के लिए बेहतर होगी हम हम आगे बात करते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है सबसे बड़ी बात ये होती है कि हवा के अंदर तो नहीं स्प्रेड होता ये कैसे स्प्रेड होता है फैलता कैसे वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है क्या होता है तो उसकी तरफ देखते हैं एरोसोल एक वर्ड होता है एरोसोल का ही मतलब होता है कि हवा के जरिए एक चीज़ का फैलना ठीक है हवा के अंदर टाइनी ड्रॉपलेट बनने के छोटे छोटे कतरों के जरिए पानी के कतरों के जरिए छींक के कतरों के जरिए खांसी के अंदर जो कतरे आते हैं उनके जरिए हवा में ये फैल सकता है एरोसोल का मतलब ये होता है कि एक बड़ा ड्रॉपलेट जो एक मीटर तक जाके गिर जाता है इसका मतलब क्या है एक बंदे को कोरोना वायरस है एक बंदे को किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन है उसने छींका तो उसकी छींक के अंदर जो एरोसोल का कतरा बना है वो फाइव मिलीमीटर होता है फाइव माइक्रोमीटर होता है यानी कि फाइव माइक्रोन उसका साइज होता है इतना छोटा होता है जितना यानी कि वो फाइव माइक्रोन का साइज ही होता है कि वो एक मीटर तक चलेगा तीन फुट तक चलेगा और गिर जाएगा इससे ज़्यादा कोरोना वायरस जो हवा के अंदर होता है वो सफ़र नहीं कर सकता अब इसे छोटे ड्रॉपलेट की बात करते हैं आपको मिसाल में किस तरीके से दे सकता हूँ कि अगर एक बंदा जब छींकता है तो थोड़े से कतरे जो होते हैं उसके छींक के अंदर जो आते हैं वो नीचे गिर जाते हैं ज़मीन के ऊपर वो होते हैं एरोसोल्स वगैरह के वो ज़मीन पर गिर जाते हैं लेकिन कुछ कतरे होते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं ठीक है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो ट्रैवल करते हैं उनको हम टाइनी ड्रॉपलेट्स कहते हैं वो तकरीबन तकरीबन तीन से चार मीटर तक आगे जाते हैं और गिर जाते हैं यानी हवा के अंदर इसके जो स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं यहां से अगर हम इन चीजों को देखा जाए और ये अथेंटिक रिसर्च वगैरह कलेक्ट की गई हैं यहां पे आप लोगों को बताने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ ये जो इतना डंडोरा पीटा जा रहा है कोरोना के बारे में सब एक बकवास है लिटरली यानी कि लोगों को गुमराह करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए तो अब यहां पर यह चीज हम लोगों को क्लियर हो चुकी थी माइक्रो ड्रॉपलेट्स का मैं साइज पार्टिकल की अगर आपको बात कर दूँ तो ये हमारे पास आता है लेस देन फाइव माइक्रोन की बात होती है ये कि फाइव माइक्रोन से छोटा होता है अब दो चीज़ों से हमने देखा कि कोरोना वायरस फैल रहा है एक चीज़ों को हाथ लगाने से कॉन्टैक्ट्स वगैरह करने से दूसरी चीज़ कैसे फैल रहा है हवा के अंदर से किसी बंदे के छींकने से कोरोना वायरस के बंदे ने छींका है आप उसकी रेंज के अंदर कहीं एक मीटर से तीन मीटर की रेंज में हैं तो आप तक वो ड्रॉपलेट पहुँचेगा अगर आप नहीं हैं तो आप तक वो ड्रॉपलेट नहीं पहुँचेगा दूसरी चीज़ कोरोना वायरस ने एक पेशेंट ने अपने हाथों के ऊपर छींका है दस मिनट से पहले उसने किसी और बंदे से हैंड शेक कर लिया है अब वो वाला जो हैंड शेक होगा वो उसके वो हैंड शेक किसी और बंदे के हाथ के ऊपर लगेगा वो हैंड शेक किसी और बंदे के हाथ तक पहुंचेगा इस तरीके से सपरेट होने के दो तरीके से चांसेज हैं अब हाथ के जरिए जो कोरोना वायरस फैल रहा होता है कि हम किसी से सलाम लेते हैं तो हमारे या हैंड शेक करते हैं नॉर्मल हैंड शेक वगैरह के अंदर जो कोरोना वायरस फैलने के चांसेस हैं उनको हम कैसे रिमूव करवा सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ सोप थ्रू द यूज़ ऑफ सैनिटाइजर अगर सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो घर पर साबुन के जरिए अगर घर पर साबुन आप यूज़ करें बाहर साबुन लेकर जाना मुश्किल है पेपर सोप अवेलेबल नहीं है हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनके रेट्स आजकल काफ़ी कंपनीज ने ऊपर कर लें क्योंकि कोरोना को मार्केट शो करना है इन लोगों ने तो खैर उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं घर पर साबुन लेकर आए पानी के अंदर अच्छे तरीके से साबुन को आप डिजोल्व करें हल करें पानी के अंदर साबुन को खोल लें सारा का सारा टिश्यू पेपर अंदर डालें टिश्यू पेपर निकालें उसको सुखाएं तो उसको आप कट करके अपने पॉकेट में रख लेना वो टिश्यू पेपर आपका पेपर सोप बन चुका है हजारों लाखों तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग दूसरे लोगों तक वो चीज पहुंचा सकते हैं जो सस्ते में उनको मिलती है अब फेस के ऊपर जो मास्क हम लोगों ने पहनना होता है वो मास्क काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हो चुके हैं वो मिल नहीं रहे मार्केट से तो उन चीज़ों को हम लोगों ने सॉर्ट आउट कैसे करना है ये हमारा असल
कर लेते हैं लेकिन वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते तो हर बंदे के बारे में सोचने के साथ आप लोगों ने ये काम करना है कि जो आसान तरीके आसान जराए वगैरह हैं उनको इस्तेमाल करें और कोरोना वायरस को आप ख़त्म इस तरीके से कर सकते हैं दूसरी बात खुराक के जरिए कोरोना वायरस को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं हेल्दी चीज़ें जितनी हम खाएंगे जितनी हम अच्छी खुराक खाएंगे जितनी हम बुरी खुराक से परहेज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम इस चीज़ से बच सकते हैं क्योंकि जितनी हम अच्छी चीज़ें खाएंगे हमारी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉग होगी इम्यूनिटी वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर जरासीमों से लड़ती है हमारे जिसम के अंदर जो कुत मुदाफ़त होती है यानी कि वो दूसरी बीमारियों से लड़ने में काम आती है हमारी सेल्फ इम्यूनिटी इसको हम बोलते हैं तो उस चीज़ को स्ट्रॉग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें अच्छी चीज़ें खानी पड़ेंगी जो हमारी इम्यूनिटी जिसको खाएगी और हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी उनको हम कहते हैं इम्यूनो बूस्टर डाइट तो आजकल काफ़ी डाइट प्लानिंग यही ना इम्यूनो बूस्टर के कोरोना के केस में तो उसका ये यानी कि बैकग्राउंड था तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी कि बाहर जाके हम लोगों को कुछ एहतियातें करनी है जिसकी वजह से हमें सिर्फ कोरोना वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं हम बचा सकते हैं उसको फैलने से अगर वो एक दफ़ा हो जाता है तो फिर हमारी इम्यूनिटी के ऊपर छोड़ना पड़ता है कि हमारी इम्यूनिटी को हमें इतना स्ट्रॉग बनाना पड़ता है कि वो हमारी बॉडी में फैल ना सके तो इस चीज़ को आप दूसरों को बताएँ दूसरों के साथ शेयर करें यार कि कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है अगर आपको कोरोना हो भी गया तो अल्लाह माफ़ करें कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कुछ हो गया तो कुछ नहीं होता आप उसको सिर्फ थोड़ी बहुत एहतियात करें आप थोड़े से ये चीज़ पिएँ लूकम वाटर थेरेपी पिएँ गर्म पानी पिएँ आप उसको एहतियात करें अच्छे खाने खिलाएं उसको फ्रूट्स खिलाएं एंटीऑक्सीडेंट्स खिलाएं आप जितना उसको इन चीज़ों की तरफ हेल्दी चीज़ों की तरफ लेकर आएंगे उतनी जल्दी वो रिकवर हो सकता है अगर वो रिकवर नहीं होता तो उन लोगों में नहीं होता जिनके अंदर की नेचुरल इम्यूनिटी गिरती जा रही होती है जैसे कि हमने अभी बात की थी कि बूढ़े लोग हमारे जो हैं उनमें इम्यूनिटी गिरती रहती है तो इस वजह से उनके अंदर इनके जो चांसेज हैं सप्रेड होने के वो काफ़ी ज़्यादा हैं डेथ रेट उनकी नेचुरल डेथ से वो असल में मार रहे होते हैं उसको नाम करोना वायरस का देखे उनको ऑन रिकॉर्ड कर लिया जाता है एक्स्ट्रा डेथ इस पूरे के पूरे 2020 के अंदर कोरोना वायरस की जो रिकॉर्ड की गई है वो कोई नहीं हुई अच्छा जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आखिरी वाला पॉइंट के अंदर ये चीज़ें का एहतियात थोड़ा सा करना चाहिए कि हम लोग अगर बाहर घर से जा रहे हैं तो हमें अपने हाथों को सही तरीके से धोना चाहिए और अगर हम लोग जो ग्लव्स वगैरह हैं वो फोर्ड कर सकते हैं तो हमें ग्लव्स वगैरह यूज़ कर लेने चाहिए दूसरी बात यह है कि हमें बाहर जाकर मास्क वेयर करना चाहिए लड़कियाँ वगैरह जो हैं वो क्या कर सकती हैं अगर उनके पास मास्क नहीं है तो किसी भी किस्म का कपड़ा इस चीज़ को बचा सकता है क्योंकि कपड़ों की जो सिलाई होती है कपड़ों की जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि जो उनकी सिलाई के अंदर जो होते हैं ना ड्रॉपलेट्स वगैरह पार नहीं कर पाते जैसे कि आप अबाया अगर पहनते हैं तो आपको पता होगा हिजाब आप ले रहे होते हैं तो हिजाब के जरिए भी वही वाला मास्क वाला काम हो रहा होता है तो इसलिए उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने हिजाब लिया हुआ है तो उस आपका मास्क का काम ऑलरेडी हो रहा है दूसरी बात आप क्या बचा सकते हैं उसके अंदर ये हो सकता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी होटल में किसी रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर तो आप उनकी प्लेट्स वगैरह के अंदर खाना ना खाएं अगर उनकी प्लेट्स में आप खाना खा रहे हैं तो हो सकता है पहले कोई पेशेंट हो अफेक्टेड पेशेंट हो सी जो कोविड का पेशेंट अगर वहाँ पर गुजरा हुआ हो उसने उस प्लेट में खाना खाया तो वो वाला चीज़ें सपरेट हो सकती हैं प्लेट किसी इसकी बनी होती है या तो प्लास्टिक की होगी या तो स्टील की होगी प्लास्टिक के अंदर भी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी अर्से तक जिंदा रहता है फोर्टी आवर्स तक जिंदा रहता है स्टील के अंदर प्लास्टिक में तीन दिनों तक रहता है यानी सेवेंटी आवर्स तक रहता है तो इसलिए हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए डाइनिंग को कम करना चाहिए आज तक यानी कि होस्ट हो, जो होटल्स के अंदर जाके खाना खाना हमें कम कर देना चाहिए लेकिन हम टेक अवे कर सकते हैं किसी भी तरीके की चीज़ को तो उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं कि हमें और किसी चीज़ की प्रिवेंशन करनी चाहिए बाहर जाके जो पब्लिक डोर्स होते हैं जो दरवाजे होते हैं उनके हैंडल्स वगैरह उनके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम चांसेस होता है कि आप वहाँ पर इसी चीज़ फैल सकती है एक बंदर अपने हाथ पर छींका हुआ खांसी वगैरह की हुई है उसके हाथ के ऊपर वो वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आए हुए हैं किसी दरवाजे को उसने पकड़ के हैंडल से खोला तो उस हैंडल के ऊपर वो हैंडल अफेक्टेड हो गया दूसरा बंदा आके उस दरवाजे को पकड़ेगा तो उसके हाथ के ऊपर वो चीज़ लग जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि जो पब्लिक यानी कि एरियाज़ होते हैं जैसे कि आपके इन हो गए आप आउट हो गए वहाँ पे आपको एक पेन पकड़ के साइन करने पड़ते हैं रजिस्टर के ऊपर किसी बिल्डिंग के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में तो वो वाला जो पेन होता है वो भी ज़रा एक्सपोजर के साथ हुआ तो लेंक एक, एक बंदे ने आके उसको हाथ लगाया दूसरे ने हाथ लगाया तीसरे ने हाथ लगाया इस तरीके से वो वाली चेन वहाँ पर कंटिन्यू हो जाती है और, और कौन सी चीज़ें आप लोगों के सामने ऐसी हज़ारों लाखों चीज़ें होती हैं जो कि मिसाल होती हैं एक और चीज़ मैं बताता चाहूँ जैसे वॉशरूम के अंदर हम एंटर हो रहे थे वॉशरूम का जो दरवाज़ा का हैंडल होता है दूसरी बात वॉशरूम की लाइट होती हैं जाके एक बंदा लाइट ऑन कर रहा होता है काम अपना करता है उसके
वलनरेबल होता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जर्म्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हमने धोने से पहले उसको ओपन किया हमने हाथ धोए उसके बाद हमने दोबारा उसको बंद किया तो जर्म्स वापस अपनी जगह पर वापस आ गए खोलते वक्त जर्म्स उस जगह को लगे थे अब हम लोगों ने उसको बंद किया हाथ धोने के बाद तो वापस जर्म्स हमारे हाथों पर दोबारा आ गए तो इस तरीके से हमें हाथ धोने का कोई भी फायदा नहीं हुआ सोप को यूज़ कर रहे होते हैं तो सोप को एक बंदा भी वही यूज़ कर रहा है दूसरा बंदा भी आके उसी को यूज़ कर रहा है तीसरा बंदा भी आके उसी को यूज़ कर रहा है तो थोड़े से यहाँ पर चांसेस इंक्रीज हो जाते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो स्प्रेड होती है चीज़ों की वो जारी होगी तो इस तरीके से हम लोगों को जो पब्लिक के अंदर जो ग्लासेस लगे हुए होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आजकल के पब्लिक ग्लासेस वगैरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी ये चीज़ स्प्रेड हो सकती है एक बंदे का अगर मुँह लगा दूसरे का मुँह लगा तीसरे का मुँह लगा तो उस चीज़ के ऊपर जो एक बंदे के अंदर जम्स आए हुए हैं वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर होंगे दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होंगे तीसरे से चौथे में ट्रांसफर होंगे इस तरीके से कंप्लीट एक चेन बन जाएगी तो आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ मिला होगा और एक और बात फॉरवर्ड मैसेजेस को बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दें जो एहतियात करनी है जो आपने चीज़ें करनी है वो आप लोगों को बता दी जा चुकी हैं कोई इतना डेडली केस नहीं है कोरोना वायरस का कोरोना एक सिंपल वायरस है जैसे कि दूसरे वायरस आज तक आए थे स्वाइन फ्लू आया था बर्ड फ्लू आया था डिफरेंट एपिडेमिक्स आज तक आए थे कितने लोग उसने मार दिए हैं यानी कि जितना आप इसके अंदर डर फैला रहे हो उतने डर से लोग ज़्यादा मारे हैं बीमारी से लोग कम मारे हैं असल में हो ही रहा है यहाँ पर और जितना ज़्यादा किसी आवाम के अंदर आप डर फैला दोगे तो उतना ज़्यादा चीज़ों की मार्केटिंग होगी अगर आपने यहाँ पे सैनिटाइजर को फेमस कर दिया है तो आप सैनिटाइजर की कीमतें चार गुना पांच गुना ज्यादा बढ़ी हुई है अगर आप यहाँ पे किसी और चीज को फेस मास्क को फेमस कर देगा तो फेस मास्क की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब तो अपने आप से देखा करो यार हम लोगों के लिए कौन सी चीज सुटेबल है करने के लिए किस चीज को हम अफोर्ड कर सकते हैं और इस चीज का हम आल्टरनेट क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं तो सिर्फ इन चीजों को चले और एक दूसरे का सहारा बने जैसे कि ब्लैकआउट अगर हो जाता है मुल्क के अंदर तो काफी कारोबारी हालात खराब हो जाते हैं तो आप उन लोगों को देखो यार जिनके जो कारोबारी लोग थे जिनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा उन लोगों को जाके हेल्प करो पता लग जाएगा यार ब्लैकआउट हुआ ये बंदा काम पे नहीं जा रहा तो उनके घर का चूल्हा कैसे चल रहा होगा एक दूसरे की मदद करो वहां से आपको यानी कि चीजें ज्यादा चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये आती है पे एथिक्स का काम ज्यादा होता है चीजों का काम यहाँ पे कम होता है प्रोडक्ट्स वगैरह तो कोई भी बंदा खरीद सकता है लेकिन जो एक मोरल वैल्यूज होती है अपनी सलाम की दुआ की ये चीजें वगैरह उनको नहीं भूलना चाहिए इंसानों को इंसान समझे और चीज को आप खत्म करें तो तमाम नए आने वाले मेहमान हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक चीज पहुंचे और उनका डर थोड़ा सा कम हो मीडिया का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जो फॉरवर्ड मैसेजेस एक मिस कन्वे कर रहे होते हैं आप लोगों को मिस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनको जरा सा खत्म हो जैसे कि म्यूनो डाइट एग्जिस्ट ही नहीं करते ये वाला मैसेज का आज मैं जवाब देकर आया हुआ तो हजारों इस टाइप की चीजें हैं तो उनसे हम इस तरीके से बच सकते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद दिस हार्ड स्टार्शिप वेलकम यू ऑल थैंक यू सो मच